Welcome back once again to this channel, as per to attend. William Shakespeare, the name which is known to all of the learners of English literature. Today in this video, we will learn the famous poem of William Shakespeare and uh, the name of the poem is Sonnet 54. Today, we will learn this video in the video of the poem. 54 sonnet er purnango sarangsho ebong tar line by line ortho in this video we will learn to grasp the entire meaning along with the analysis of entire poem line by line so without wasting much more time let's begin the poem oh how much more doth beauty beauty a sim by that sweet ornament which truth doth give so this is the first two line. Here we can see that uh, the poet William Shakespeare is trying to give an abstract idea and uh, its beauteous perspective. So here beauty has been used as a noun and beauteous uh, is nothing but adjective. The poet is trying to say that uh, a beautiful object seems much more beautiful. The actor Sundar Genis, Sejinista Onecta Sundar Jo Moi Monehoi, Onecta Utericto Sundar Moi Monehoi, Canamonehoi, a by that sweet ornament which truth doth give. The connector genis, Jarmode truth lukias, Jarmode sotota, soti lukias, Sejinista Jemon Oeginistake, a corsune corretul, attractive corretul, Akirocomet. Act a beautiful object that remote just sweetness look here, sweetness achi ornament his service. Say genus take into the key are otheric to sweet coretulce. Thermana judi aros hoj core boltechai. Usually we use ornament for decoration. Amra sopsome, the vino soy ornament use curry, decorate corajun, nijeke, saji, gucci, cup sundor. To let her chest a coriambra. Udi comes a somakin to ornament a camera synonymous dori along with the women figure. The connect a mohilake dektepa jabena, German the ornamentation. Se bivino somai bivino rocomer ornament you was coretake. Young termul would the so checky not to look beautiful. The coop sundor the canoe hoche character mulud the so. So here the poet is clearly asserting that if anything has truth, if anything has the quality of truth, then it surely attracts the attention of the people. As a result, this thing looks much more beautiful. Uh, here just to take the example of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, uh, we all know that uh, he is known for his truthness. Again, this is the another quality which acts charm to his personality. It is a character boy sister, J boy sister, Tatar, Charetri, Gunabuler Mudaka, Otirik to Ortho Jogdan Kore. Take Akira Kompari Kovita Evolution, Jack a beautiful object, even say beautiful object, onecta, onecta, Porimon, a beautiful monohoi, cannot armudaka sweetness look here, Chung says sweetness to Kirokom. I take truth her motto. Truth German actor Jininski Akorsone Kuratule take Akirokom Habe sweetness, a ornament, a talk into act a beautiful object on act a basi Akorsone Kuratule. The rose looks fair, but fairer we it deems for that sweet order which doth in it live. This is another two line. The rose. Well, we assume that rose is beautiful, but here the poet is clearly asserting that no doubt rose is beautiful, but fairer we deem. Kintu a beautiful rose, amader kache aro onekte sundor bolle mona hoy. Ortha sahaj kore bolle bolte pari ekta golab phul nisondhe kintu khub akor suniya khub sundor. Kintu a golab phul ta aro amader kache akor suniya mona hoy. Can I mona hoy? Now for that sweet order which doth in it live. Jetu at a gola pull tarmud the sweet order, roj, cop sundor sugonto roeci. If I sugonto to a gola puller mud the ace bolek in the se gola pultake aro amadercace, a corsuni mona hoy. 
তার মানে এখানে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে বাহ্যিক অবয়ব গোলাপ ফুল তার পাপড়ি তার রং তার যে অবয়বটা তার গায়ে থাকা যে কাঁটা বা তার যে পেটাল সে সমস্ত কিছুর জন্য গোলাপ ফুল সুন্দর এটা আমরা প্রত্যেকেই অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি যে গোলাপ ফুল খুব সুন্দর কিন্তু সেই গোলাপ ফুলটা আরও অতিরিক্ত আমাদের কাছে অ্যাট্রাক্টিভ মনে হয় আর অতিরিক্ত সুন্দর মনে হয় কারণটা হচ্ছে কি না সুইট অর্ডার এই গোলাপ ফুলের মধ্যে যে সুগন্ধ রয়েছে সে সুগন্ধ থাকার জন্য এই গোলাপ ফুলটা আমাদের কাছে আরও বেশি অ্যাট্রাক্টিভ মনে হয় সো হিয়ার উই মাস্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার টু আইডিয়া ওয়ান ইজ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য রোজ দ্য অ্যানাদার ইজ দ্য ইনার কোয়ালিটি অফ দ্য রোজ ফর অ্যাপিয়ার্স দ্য গোলাপ ফুল ইজ রিয়েলি বিউটিফুল রিয়েলি অ্যাট্রাকটিভ বাট ফর দ্য ইনার সেন্ট সুইট অর্ডার দ্য রোজ ইজ নাও মাচ মোর চার্মিং টু অল অফ আস দ্য ক্যাঙ্কার ব্লোজমস হ্যাভ ফুল অ্যাজ এ ডিপ এ ডাই অ্যাজ দ্য পারফিউম টেঙ্কচার অফ দ্য রোজেস then the poet here brings an another analogy another idea to present to highlight how much beautiful or attractive the roses are the poet here gives uh, the name of canker blooms actually canker blooms is nothing but a wild rose uh, which uh, usually bloom in forest uh, which are unseen by the common people who is don't have any kind of fragrance but uh, the canker blooms are just like the roses canker blooms sei somosto phul je gulo kintu roser motoi dekhte tar moddhe somosto rokomer guna boli ache je gulo ekta roser moddhe thake kintu durbhaggo je ei canker blooms er moddhe kono sugondho nei the speaker william shakespeare is clearly asserting that the canker blooms have phul as deep as dye the canker bloom tar moddheo kintu royeche ki rokom rong না একটা গোলাপ ফুলের যেরকম এক ডিপ রং থাকা উচিত সেই রকমের রং রয়েছে অ্যাজ দ্য পারফিউম টিংচার অফ দ্য রোজেস যে ফুল থেকে যে গোলাপ ফুল থেকে পারফিউম বেরিয়ে আছে অর্থাৎ যে গোলাপ ফুলটিকে আমরা দেখি প্রতিনিয়ত সেই গোলাপ ফুলের গায়ে যে রং যে আভা থাকে ঠিক সেই রকমের আভা এই ক্যাঙ্কার ব্লুমসের মধ্যে থাকে হ্যাং অন সাচ থর্নস এবং সেই ফুলগুলোও কিন্তু ঝুলে থাকে যে স্টেম থেকে যে কাণ্ড থেকে তার মধ্যে প্রচুর থর্নস থাকে অ্যান্ড প্লে অ্যাজ ওয়ান টোনলি এবং তারা কি করে বাতাসের সঙ্গে দোলে অর্থাৎ বাতাস তাদেরকে কি করে এক জায়গা থেকে আরেক যে দুলিয়ে নেয় অর্থাৎ বাতাসের ফলে তারা কিন্তু সোয়ে আউট হয় সো হোয়ে নেভার দেয়ার অ্যাপিয়ার্স উইন্ড দেয়ার অ্যাপিয়ার্স এনি কাইন্ড অফ blow of wind the canker blooms sway just like the roses even the canker blooms uh, hang on the thorns just like the roses but the fact is that it lacks the real perfume this is the essence the william shakespeare is clearly asserting that in fact uh, by means of the perfume by means of the odor William Shakespeare is clearly trying to draw a demarcation line. So here just think of the difference between the rose and the canker bloom. At the rose in the middle of the rose, there is no canker bloom in the middle of the rose. But the canker bloom is not. Otherwise everything is the same. At the same time, at the canker bloom in the middle of the rose, there is no canker bloom in the middle of the rose. When summer's breath their masked birds discloses, but for their virtue only is their soap. Here the poet uh, is again trying to base to the view that uh, whenever there appears the um, breeze, summer's breeze, jakhan sekhane garamir batas boy, বাতাস গুলো বয়ে যায় সেই সময় কি হয় না দিয়ে মাস্কড বার্স ডিস বা ফুলের যে পাপড়ি থাকে সেই পাপড়িগুলো একের পর এক ঝরে পড়ে ফলে কি হয় গোলাপ ফুলটাকে দেখতে কেমন একটা লাগে বাট ফর দিয়ার ভার্চু অনলি ইজ দিয়ার শো কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই যে বাহ্যিক অবয়ব এগুলো শুধুমাত্র হচ্ছে এক রকমের আকর্ষণীয় বস্তু হিসাবে দেখানোর জন্য অর্থাৎ 
তার কোনো আদার কোনো ভ্যালু নেই তার আদার কোনো গুণাবলি নেই শুধুমাত্র তার বাহ্যিক রূপ বাহ্যিক অবয়বটা হচ্ছে একটা ইমিটেশন অর্থাৎ অরিজিনাল গোলাপ ফুল সে গোলাপ ফুলটার মতোই কিন্তু এটা কি করছে এই যে ক্যাঙ্কার ব্লুমস এগুলো নকল করছে কিন্তু এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত অরিজিনাল কোনো ভার্চু নেই অর্থাৎ একই রকমের জিনিস দেখতে একটা হচ্ছে পারফিউমলেস আর একটা হচ্ছে পারফিউমযুক্ত এবং যে জিনিসটার মধ্যে অর্ডার যে জিনিসটার মধ্যে পারফিউম আছে সেই জিনিসটা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে অনেকটাই বেশি আকর্ষণীয় হবে দে লিভ আনউড অ্যান্ড আনরেসপেক্টেড ফেড ডাই টু দেম সেলফ এবং এই সমস্ত ফুলগুলো এই সমস্ত ক্যাঙ্কার ব্লুমগুলো কি করে আনউড তারা কি করে মারা যায় তাদের প্রতি কেউ আসেও না তাদেরকে কেউ দেখতেও আসে না ভালোবেসেও যে কেউ আসবে সেই রকম কিন্তু নয় অ্যান্ড আনরেসপেক্টেড ফেড এবং তারা কি করে একেবারে পুরোপুরি মারা যায় কীরকম মারা যায় না আনরেসপেক্টেড ফেড তাদেরকে দেখার মতো কেউ নেই অর্থাৎ তারা একেবারে অদেখা অবস্থায় আস্তে আস্তে করে বিলীন হয়ে যায় ডাই টু দেম সেলস এবং তারা মারা যায় আপনা আপনি মারা যায় অর্থাৎ যখন সময় চলে যায় আস্তে আস্তে করে তারা কী করে মারা যায় সেক্ষেত্রে কেউ তাদের প্রতি কোনো অনস্লাট নিয়ে আসে না কেউ কেউ আকর্ষণ ফিল করে ওই সমস্ত ক্যাঙ্কার ব্লুমগুলোকে ধ্বংসও করে না সো দ্য ক্যাঙ্কার ব্লুমস ডাই দেন সেলস ইন দ্য ফরেস্ট দে আর আনরেসপেক্টফুল বিকজ নো ওয়ান কাম দেম টু অ্যাডোর দেয়ার বিউটি ইভেন দেয়ার আন ওড বিকজ নো ওয়ান কাম দেয়ার টু শো দেয়ার লাভ শো দেয়ার অ্যাডোরেশন টু দ্য ক্যাঙ্কার ব্লুম রোজেস ডু নট শো বাট হেয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ সেইং দ্যাট সুইট রোজেস ডু নট ফেস দ্য সেম ফেট অ্যাজ ক্যাঙ্কার ব্লুমস বিকজ ক্যাঙ্কার ব্লুমস আর বাউন্ড টু ডাই অ্যান্ড দেয়ার ডেথ আর নট ফ্রুটফুল আফটার ডেথ দে ক্যান নেভার গেট এনি ভ্যালু টু দ্য হিউম্যান বিং বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড ইফ ইউ লুক ইন টু দ্য লাইফ অফ দ্য সুইট রোজেস উই ক্যান সি দ্যাট দ্য সুইট রোজেস আর গিভেন মাচ মোর ভ্যালু অ্যান্ড দ্য লাস্ট থ্রি লাইন ইন ফ্যাক্ট আর ভেরি মাচ ইন্ডিকেটিভ অফ দ্য ফ্যাক্ট অফ দেয়ার সুইট ডেথ আর সুইটেস্ট আডার্স মেট সো এখানে আমাদের কবি বলছেন যে একটা সুইট রোজ সেই রোজটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু তার যে পেটেলস থাকে সেই পেটেলস বা পাবলিকগুলোকে শুকনো করে খুব সুন্দর সুগন্ধ করা হয় খুব সুন্দর পারফিউম তৈরি করা হয় বাট ক্যাঙ্কার ব্লুমের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রকমের হয় না তারা বনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা বনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও কিন্তু তারা কোনো ভ্যালু পায় না অন্যদিকে সুইট রোজ সেগুলো অনেকটাই অনেকটাই মূল্য রাখে আমাদের কাছে কারণ আমরা ওই সমস্ত সুইট রোজগুলোকে ধ্বংস হয়ে গেলেও ওদের পাপড়ি থেকে আমরা খুব সুন্দর সুগন্ধ তৈরি করি তার মানে এটা একটা নিশ্চিত জিনিস যে ওই পারফিউমটা আছে বলেই অর্থাৎ ওই সুইট রোজের মধ্যে সুইট আর্ডার বা খুব সুন্দর সুগন্ধ আছে বলেই কিন্তু মৃত্যুর পরেও তার দাম আমাদের কাছে আছে অ্যান্ড সো অফ ইউ বিউটিয়াস অ্যান্ড লাভলি ইউথ সো হিয়ার দ্য পোয়েট ইজ ক্লিয়ারলি নাও ড্রয়িং এ কনক্লুশন অফ দ্য এন্টার ইলাস্ট্রেশন উই অল নো দ্যাট দ্য লাস্ট টু লাইন দ্যাট ইজ কাপলেট আর ইনফ্যাক্ট দ্য কনক্লুশন হোয়ার শেক্সপিয়ার গিভস ইজ ওন ওপিনিয়ন বাট দিস ওপিনিয়নস আর অফকোর্স সিলজিস্টিক্যালি সাজেস্টেড এটা এমন নয় যে তার যুক্তিগুলো পুরোপুরি একেবারে মন গড়া আগে থেকে যা তথ্য দিয়েছেন যা ডেটা দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু এই রকমের একটা কনক্লুশন ড্র করা হয় সো জাস্ট লুক দ্য লাস্ট টু লাইন অ্যান্ড সো অফ ইউ সো হিয়ার ইউ ইউ ইজ এ ইন্ডিকেটিভ অফ দ্য ফ্রেন্ড অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার as i have mentioned to all of you that this poem is addressed to the friend of william shakespeare so here uh, poet bolchen je and so of you amon kiyo tomar khetre ghote to ki rokom ghote na je sweet rose jemon mrittur poreo kintu beche thake sugondho hisabe 
পারফিউম হিসাবে ঠিক একই রকম ভাবে তার বন্ধু কিন্তু হয়তো একটা সময় মারা যাবে কিন্তু সেও কিন্তু বেঁচে থাকবে বিউটিয়াস অ্যান্ড লাভলি ইউথ কবি তার যে বন্ধু যে বন্ধুটা খুব সুন্দর যে বন্ধুটা খুব আকর্ষণীয় যুবক সেই বন্ধুটাও কিন্তু একই রকমভাবে ওই ফুলটির মতো বেঁচে থাকবে অর্থাৎ ফুলের ধ্বংস হয়ে গেলেও তার থেকে যে ডিস্টিল্ড বা ডিস্টিলেশন প্রসেসের মাধ্যমে যে পারফিউম তৈরি করা হয় এবং সেই পারফিউমটা আরও অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা হয় অর্থাৎ একটা জিনিসের মৃত্যু সেই জিনিসটাকে কত গুণে ভ্যালুয়েবল করে তুলে সেই জিনিসটাও এখানে বলা হচ্ছে যে বাহ্যিক অর্থে গোলাপ ফুলটা হয়তো মারা গেল সিমিলারলি এই কবির বন্ধু হয়তো বাহ্যিক অর্থে মারা যাবে বাট হোয়েন দ্যাট সেল ফেড বাই ভার্স ডিস্টিলস ইউর ট্রুথ কিন্তু বলছে যখন তোমার মধ্যে থাকা সৌন্দর্য ইউথ বিউটি লাভলিনেস এই সমস্ত কিছুই আস্তে আস্তে করে ফেড হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন কিন্তু বাই ভার্স ডিস্টেলস ইউর ট্রুথ কিন্তু এই ভার্সের মাধ্যমে তোমার যে সুগন্ধ সেই সুগন্ধকে সব সময় ছড়িয়ে পড়বে তোমার মধ্যে যে সমস্ত ভার্চু আছে যে সমস্ত গুণাবলী আছে সেই গুণাবলীগুলো সব সময় চিরন্তন হয়ে থাকবে সো হিয়ার দ্য পয়েট ইজ ক্লিয়ারলি ইউলোজাইজিং দ্য বিউটি অফ হিজ ইয়ং ফ্রেন্ড অ্যান্ড দ্য পয়েট ইজ ক্লিয়ারলি গিভিং দ্য আর্গিউমেন্ট দ্যাট হিজ ফ্রেন্ডস বিউটি উইল লিঙ্গার ফর এভার সো লং দিস ভার্স উইল লিভ সো দিস ইজ দ্য সামারি অফ দ্য পয়েম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও